Hi! Welcome to Zetnal TV. Um, for today, I'll be sharing with you my isa na namang DIY. Uh, on one of my previous videos, pinakita ko sa inyo yung setup namin ng mga buffet, dessert buffet, dessert and candy buffet setups. So, syempre, pag may ganong business ka, kailangan mo ng gamit. Like tables, um, tablecloth, mga um, plates, kung saan nilalagay mga desserts, mga stands, ganyan. So, naisipan ko, uh, since mahal ang mga stands ngayon, yung mga gawa na ng mga cake stand, mga um, cupcake stand, naisipan ko gumawa ng sarili ko. So, dito sa video na to, papakita ko kung paano ako gumawa ng cupcake stand or ang tawag nilang cup, ang pinatawag nilang cupcake stairs. Tara! So, ang una kong ginawa, naghanap ako online ng, syempre, kailangan natin wood para dun sa cupcake stand sa atin. So, naghanap ako ng uh, nagbebenta ng wood scraps or reclaimed wood well, mas gusto kong tawagin wood scraps siya anyways, nakakita ako luckily um, so pinunta namin mga 30 to 45 minutes from dito sa house and uh, ang price niya is 25 pesos per kilo so isang slab isang wooden wood slab uh, is 25 pesos kasi isang kilo na siya. So, kumuha ko ng 7 pieces. So, ang mabait ng seller na si Kuya, pinigyan ako ng isang libre. So, 8 pieces lahat. 8 pieces lahat ng nakuha ko. Hindi naman lahat magaganda, pero may mga holes siya. Pero yun yung kinaganda nun eh, kasi reclaim na siya or scrap na siya. So, i-repurpose -re lang natin siya. Siyempre, ang next na ginawa ko, nag-research ako online kung paano maggawin yung mismong stand. Siyempre, kailangan maging sturdy siya, ba diba? So, kung ano yung mga components, ilang sides, ilang steps ba ang gusto ko. Pero, ginawa kong sarili kong measurements. Ayan, yung sa illustration ko, pasensya na, <laughs> medyo mabilisan lang yung illustration. So, measurements ko yan. So, after ko na uh, gawa yung measurements na gusto ko, minarkahan ko na yung wood kung saan ko ilalagari. Ayan, with my uh, hand-me-down from my dad na lagare and syempre aking uh, measuring tape ginupit ko na yung mga wood and kung ilan ang kailangan, ginupit ko na siya grabe, hindi biro maglagari ah kaya saludo ako sa mga karpentero grabe, nakakamasel siya at gamit yung hammer at yung mga nakita kong nails dito pinagsama-sama ko na siya pinorma ko na siya and ito i-share ko sa inyo ito ang gamit ko sa pag gawa ng mga woodcraft nalagyan ko siya ng glue wood glue ayan, 104.75 sa Ace Hardware binili ko kinagamitan ko ng wood glue para mas matiba yung kapit bukod sa nails so af after matuyo yung glue medyo an hour after madali na matuyo yung glue niliha ko lahat ng sides lalo na yung mga medyo matalas Ayan, niliha ko siya. Then, pininturahan ko ng white. Yan ang finished product natin. Ang cupcake stand. Siyempre, para hindi masaya yung wood na binili natin, bukod sa dalawang stands, gumawa rin ako ng uh, long wooden stand na 18 yung length niya, 4 yung width, and 3.6 yung height. As ito, yung cake stand ko. Yung cake stand na 10 by 10. Dalawa niya ang ginawa ko, tas isa ng long wooden stand. So, bukod sa dalawang cupcake stairs, may dalawa pa akong cake stand, and isang long wood stand. 
Yung cake stand, minsan, kapag set up, binabalutan ko siya ng cloth, either black or white, depende sa motif. Sulit, ba diba? Sa nabili kong wood, napakasulit. Dami kong nagawa. Pakita ko sa inyo yung pinagamitan na yan stand, sa yung cupcake stand ko. So, ito, yan, dalawang cupcake stand, yung cake stand, binalutan ko ng white, tapos yung long stand ko, sa gitna siya. Ito, rental ng long stand yan, yung mga crates kasama. Ito rin, sa long stand. And, syempre, ito rin, cupcake stand, long stand, tsaka cake stand, na uh, wala siyang balot na tela. Since nag-close shop kami last year, nirepurpose ko ng aking mga stands. So, ayan na siya. Naging plant stands na siya. Plant stairs. <laughs> ayan. Pati yung cake stand ko. So, thank you for watching. And hope you like the video. Like and subscribe po tayo. Also, comment down below yung gusto nyong DIY na ma pwede kong gawin. Yung makatotohanan naman. Okay? Bye!